，在这个喧嚣的世界里，我们常常忽视了身边最普通的物品所蕴含的能量。每一件物品，无论大小，都承载着独特的故事和能量。这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。让我们一同开启一段奇妙的旅程。探索日常生活中那些看似平凡，实则影响深远的物品背后的秘密，以镜子照见内心的窗口。想象一下，你刚搬进一间新房子，房间里弥漫着前任房客留下的气息，墙上挂着一面古老的镜子。你习惯性的走到镜前整理仪容，却突然感到一丝不安。镜中的你似乎不太一样。眼神里透着一丝忧郁，你摇摇头，试图甩掉这种奇怪的感觉，但那种不适感却挥之不去。这不是偶然，镜子不仅仅是反射我们外表的工具，更是能量的载体和传递者。它默默地吸收着周围的一切欢笑、泪水、欢心和悲伤。当我们站在镜前时，不仅是在观察自己的倒影。更是在与镜子里积累的能量进行无声的对话。有一位名叫名字的女士，她热爱收集古董镜子。有一天，她在旧货市场淘到了一面雕工精美的镜子，爱不释手地把它带回了家。然而，从那天起，她开始做一些奇怪的梦。梦里总是出现一个陌生的房间，房间里有个女人在哭泣。名字感到困惑不安，直到有一天。他决定深入了解这面镜子的来历。经过一番调查，明子发现这面镜子曾经属于一位遭遇不幸的女演员。那位女演员在事业巅峰时突然遭遇变故，从此郁郁寡欢，终日以泪洗面。镜子静静地见证了她的悲伤，也吸收了她的负面情绪。明子恍然大悟，决定为镜子做一次彻底的净化。他带着镜子来到后院。让他在阳光下晒了整整一天，温暖的阳光仿佛有魔力，驱散了镜子里积攒的阴霾。当天晚上，明子再次照镜子时，惊讶地发现镜中的自己容光焕发，仿佛整个人都被注入了新的活力。从那以后，他的梦境也变得平和美好。二钱包，财富能量的容器。让我们再来看看我们每天都会接触到的另一样东西——钱包。你有没有想过，为什么有些人的钱包总是鼓鼓的，而有些人的钱包却总是空空如也？这不仅仅是收入的差异，更与钱包本身的能量有关。有一位名叫健太的年轻人，一直为经济问题所困扰。无论他如何努力工作，总觉得钱不够用。有一天。他的奶奶送给他一个崭新的钱包，并叮嘱他要好好珍惜。健太虽然觉得奶奶有些迷信，但还是听从了他的建议。奇妙的事情发生了。自从使用新钱包后，健太发现自己的财运似乎有了改善，不仅工作上有了新的机会，日常开销也变得更加顺心。他开始意识到。钱包不仅仅是装钱的容器，更是吸引和储存财富能量的媒介。受到启发，健太开始认真对待自己的钱包。他经常清理钱包，保持整洁有序。每次把钱放入钱包时，他都会怀着感恩的心情。渐渐的，他发现自己不仅在经济上变得更加富足，整个人的状态也变得更加积极乐观。三床垫。梦境的能量场。接下来，让我们把目光转向我们的卧室、床垫，这个我们每天都要在上面度过三分之一时光的物品，其重要性往往被我们忽视。然而，它却是影响我们睡眠质量和整体健康的关键因素。有一位叫做美香的女士，长期被失眠困扰，她尝试了各种方法，从喝安神茶到冥想。但效果都不理想。直到有一天，他听从朋友的建议，换了一张新床垫。第一晚，美香就感受到了不同。他睡得比以往任何时候都要香甜，醒来时神清气爽。然而，美香并不知道
，新床垫的魔力不仅仅来自其舒适度，更在于它崭新的能量场。旧床垫承载了美香多年来的烦恼和压力，这些负面能量日积月累，影响着他的睡眠质量。新床垫则如同一张白纸，为美香的睡眠提供了一个全新的、充满正能量的环境。受到这次经历的启发，美香开始重视床垫的保养。他定期让床垫晒太阳，不仅能杀菌除螨，更能借助阳光的力量净化能量。他还在床头放置一些能量水晶，据说可以净化空间，促进深层睡眠。四一五，情感的无声见证者。现在，让我们把注意力转向我们日常穿戴的衣物。你可能认为衣服只是用来保暖和装饰的，但实际上，它们承载的意义远不止于此。每一件衣服都记录着我们的经历，吸收着我们的情绪，成为我们生活故事的无声见证者。有一位名叫杏子的女士，她有一件珍藏多年的红色连衣裙。每次穿上这件裙子，杏子就会感到特别自信和快乐。起初。他以为这只是因为红色本身具有振奋情绪的作用，然而随着时间推移，他渐渐领悟到了更深层的原因。这件裙子陪伴他度过了人生中许多重要时刻：第一次约会、研究生毕业典礼、事业上的重大突破。每一次穿着它的经历，都为这件衣服注入了积极的能量。当杏子再次穿上这件裙子时，那些美好的记忆和正面的情绪就会重新被唤醒，给他带来力量和勇气。五书籍，智慧与能量的载体。接下来，让我们来谈谈书籍。在这个数字化的时代，纸质书似乎正在失去它的地位。然而，对于许多人来说，一本实体书所带来的触感和阅读体验是无法替代的。更重要的是。书籍所承载的不仅仅是知识，还有无形的能量。有一位叫做志野的大学生，他一直为考试焦虑所困扰，无论如何努力学习，到了考场上总是会莫名紧张，发挥失常。有一天，他在图书馆偶然发现了一本破旧的教科书，翻开书页，他惊讶地发现书的前任主人在页边密密麻麻地写满了笔记。这些笔记不仅内容丰富，更透露出一种积极向上的学习态度。志野被深深吸引，开始认真研读这本书。慢慢的，他发现自己的学习状态有了明显的改善。不知不觉中，他似乎感染了前任主人的学习热情和专注力。到了考试季，志野惊喜的发现自己不再像以前那样紧张，他能够冷静的面对考题。发挥出真实水平。这次经历让志野意识到，一本书不仅传递知识，更能传递能量。前任主人在学习过程中倾注的热情和努力，都被书本悄悄记录下来，并在志野阅读时重新释放出来。六植物，生命与活力的象征。最后，让我们来聊聊植物。在现代都市生活中。我们常常与大自然渐行渐远，然而，即使是一盆小小的绿植，也能为我们的生活带来惊人的变化。有一位名叫梁子的上班族，长期被工作压力困扰，他的办公桌总是堆满文件，整个人看起来疲惫不堪。有一天，同事送给他一盆小巧的多肉植物，说是可以净化空气、缓解压力。起初。梁子并没有太在意这份礼物，他随手把盆栽放在了办公桌一角，偶尔想起来才会给他浇点水。然而，随着时间推移，他慢慢发现自己的心情变得平和了许多。每当工作遇到瓶颈时，看着那株倔强生长的小植物，他就会获得一种莫名的力量。渐渐的，梁子开始认真对待这盆植物，他学习了植物养护的知识。定期为他修剪，甚至会跟他说说话。奇妙的是，他发现植物似乎能听懂他的心声。每当他心情愉悦时，植物的叶子就会显得格外翠绿；当他感到沮丧时，植物似乎也会垂下枝叶，仿佛在安慰他。七言
、净化与保护的力量。盐不仅仅是调味品，在许多文化中，它被视为具有强大净化和保护能力的物质。有一位名叫何野的年轻人，最近总觉得家里气氛不太对劲，常常莫名其妙地感到不安。一天，何野的祖母来访。一进门就皱起了眉头，他告诉何野，家里的能量有些混乱。祖母从包里拿出一小袋海盐，在房间的四个角落各撒了一点，然后用盐水擦拭了门框和窗台。何野虽然不太相信，但还是尊重祖母的做法。令他惊讶的是，接下来的几天里，家里的氛围确实变得轻松愉快了许多。他开始好奇的研究盐的作用。发现，在很多传统中，盐都被用来净化空间、驱散负面能量。从那以后，何野养成了定期用盐净化家居环境的习惯。他发现，这不仅能改善家里的氛围，也能让自己的心情变得更加平和。八锁，安全感与边界的象征。锁看似简单，却承载着深刻的含义。它不仅是物理安全的保障。也是心理安全感的象征。有一位名叫美惠的女士，一直对安全问题有些过度担忧。她家里装了很多锁，但总觉得不够安全。一天，美惠参加了一个关于能量与安全感的讲座。讲师提到，过多的锁可能会给人一种被禁锢的感觉，反而增加不安全感。他建议美惠不仅要关注物理上的锁，更要建立内心的安全感。受到启发，美惠开始调整家里的锁。她移除了一些不必要的锁，但对保留下来的每一把锁都进行了净化和祝福。他甚至在钥匙上系上了象征平安的小饰品。慢慢的，美惠发现自己不再那么焦虑了。她意识到，真正的安全感来自内心的平和，而不是外在的防护。这个认知不仅改变了她的生活质量。也改善了他与周围人的关系。九首饰，个人能量的延伸。首饰不仅仅是装饰品，更是个人能量的延伸。有一位名叫龙泰的男士，一直带着祖父留下的手表。这块手表不仅是家族的传承，更是龙泰事业上的幸运符。然而最近，龙泰发现自己的事业遇到了瓶颈。他突然想到，也许是手表的能量需要调整了。他带着手表去找了一位能量大师，请他为手表进行净化。大师告诉龙泰，首饰会吸收佩戴者的能量，也会影响佩戴者的状态。他建议龙泰定期清洁手表，不仅是物理上的清洁，更要在心理上与手表建立新的联系。龙泰开始每天晚上用柔软的布擦拭手表，同时回想祖父的教诲和自己的梦想。渐渐的。他感到自己与手表之间建立了一种新的纽带。不久后，他的事业也开始有了新的突破。龙泰意识到，首饰不仅是物品，更是连接过去、现在和未来的桥梁，是承载希望和力量的媒介。这九种看似平凡的物品——镜子、钱包、床垫、衣物、书籍、植物、盐、锁和首饰，都在以他们独特的方式影响着我们的生活。他们不仅仅是食物，更是能量的载体、情感的见证者、记忆的保存者。当我们开始关注这些看似平凡的物品时，我们的生活也会悄然发生变化。就像名字通过净化镜子改善了自己的梦境，健太通过珍惜钱包提升了财运，美香通过更换床垫改善了睡眠质量，杏子通过珍惜衣物唤醒了美好回忆，志也通过用心阅读提高了学习效率。梁子通过照料植物缓解了工作压力，何野通过使用盐净化了家居环境，美惠通过调整锁重建了安全感，龙泰通过重新连接首饰获得了事业的突破。这些看似微小的改变，却能在日积月累中带来巨大的影响。让我们以一个温馨的家庭故事作为结尾。有一对年轻夫妇，小林和梅雪，他们刚刚搬进了新家。初期过程中，他们发现自己总是莫名其妙的争吵，家里的氛围也变得紧张起来。直到有一天，他们偶然听说了物品能量这个概念，抱着试一试的心态
，他们决定对家里进行一次彻底的整理和净化。他们把不再需要的物品送人或回收，保留下来的每一件物品都经过精心挑选和清洁。他们在卧室放置了新的床垫，在客厅挂上了充满美好寓意的画作，在阳台种植了几盆绿植。他们还特别注意了镜子的摆放。清理了钱包，用盐水擦拭了门锁，甚至重新审视了他们的首饰收藏。奇妙的变化开始发生了，家里的氛围变得温馨和谐，他们的争吵明显减少了。每天早上，他们都会一起给植物浇水，这个简单的仪式让他们的感情更加亲密。晚上躺在新床垫上，他们感到前所未有的放松和安心。渐渐的。小林和梅雪意识到，家不仅仅是四壁和一个屋顶，更是由所有物品和人共同创造的能量场。每一件物品都在默默影响着家的氛围，而人们的情绪和行为又会反过来影响这些物品。这个认知让他们对家庭生活有了全新的理解。他们开始更加珍惜家中的每一件物品，用心经营这个共同的空间。他们会定期进行大扫除，不仅清洁物品表面，更注重调整它们的能量。比如，他们会在阳光充足的日子里，把床单、枕头等晒一晒，让阳光驱散潜在的负面能量。小林和梅雪的故事告诉我们，一个幸福和谐的家庭不仅需要家人之间的相互理解和关爱，还需要我们用心经营生活的每一个细节。当我们开始关注身边的物品，用心呵护他们时，我们实际上是在创造一个充满正能量的生活环境。这种对生活细节的关注，不仅能改善我们的居住环境，更能潜移默化地影响我们的心态和行为。当我们习惯了珍惜身边的每一件物品时，我们也会更加珍惜生活中的每一个瞬间，更容易发现生活中的美好。生活中的每一件物品，都在默默诉说着他的故事。镜子里倒映的不仅是我们的容貌，更是我们的内心世界；钱包里装的不仅是金钱，更是我们对财富的态度；床垫承载的不仅是我们的身体，更是我们的梦想；衣服包裹的不仅是我们的肌肤，更是我们的记忆和情感；书籍传递的不仅是知识，更是智慧和能量；植物带给我们的不仅是绿意，更是生命的力量。盐不仅能调味，更能净化我们的生活空间。锁不仅保护我们的财物，更守护我们的安全感。首饰不仅装点我们的外表，更连接着我们的过去、现在和未来。当我们开始用心对待这些物品时，我们实际上是在学习如何更好的对待自己和他人。我们学会了尊重，学会了感恩，学会了珍惜。我们开始意识到。生活中的每一个细节都值得我们用心对待，这种觉知会让我们的生活变得更加丰富多彩。我们会发现，即使是最平凡的日常，也充满了惊喜和美好。一杯清晨的咖啡，一件舒适的睡衣，一本爱不释手的书，一盆静静生长的植物，这些看似微不足道的事物，都在以他们独特的方式丰富着我们的生活。让我们试着用新的眼光看待身边的物品。也许下一次当你整理衣柜时，你会发现每一件衣服都承载着特别的回忆。当你翻开一本旧书时，你会感受到前人留下的智慧和情感。当你给植物浇水时，你会感受到生命的奇迹。当你使用盐时，你会想到它净化的力量。当你锁门时，你会感受到内心的安全感。当你戴上首饰时，你会感受到与过去和未来的连结。这种觉知会让我们的生活变得更加丰富和有意义。我们会发现，幸福其实就在身边，就藏在那些我们习以为常的日常物品中。只要我们愿意用心感受，就能发现生活中无处不在的美好。让我们一起开始这段奇妙的旅程吧！从今天起。让我们更加珍惜身边的每一件物品，用心感受它们所承载的能量和故事。相信我们会发现，当我们开始善待身边的物品时。
整个世界也会以一种更加美好的方式回应我们。记住，生活就像一面镜子，你对他微笑，他就会对你微笑。当我们以感恩和珍惜的心态对待生活中的每一件事物时，我们就会发现生活处处充满惊喜和温暖。让我们一起创造一个充满正能量的生活环境，让每一天都成为美好的回忆。如果你认为这个信息值得分享，请将这个视频转发给你的朋友和家人。你永远不知道这可能会如何积极的影响某人的生活。在下方评论区告诉我们你的想法。如果你真的喜欢这个内容，别忘了点赞，这有助于更多人发现这个视频。记住，每一个小小的行动都能产生巨大的影响。你的支持不仅帮助我们继续创作，更重要的是。它帮助我们将这些可能改变生活的概念传播给更多需要的人。感谢你的观看，我们下个视频再见。